。孟初夏。你劝他来的，不是，他他他精神不是特别正常，说什么大半夜想要见我，我也不知道为什么。你喜欢他吗？当然不。那我现在就把他赶走，没意见吧？梦想。还没睡呢，死缠烂打，我们男人的脸都给你丢尽了。男人，你，我妈不想见你，你走吧。我只是突然很想看你妈妈一眼，看完就走。我想，托你的福，已经看到了。你到底想干嘛？我想做的事情已经做到了，打扰你们了，再见。我妈是不会给你好的。她不用跟我好，只要嫁给我就行了。而且，一定要带着这个小子嫁给我。你怎么刚来呀、啊？等你半天了。不好意思啊，赶紧进去吧。不是，崔老板，我问一下，我们为什么要从这后门进去？前门人家要请柬，你有吗？没有。就是啊，你呀、啊，过程不重要，主要是你工作最重要，对吧？参加的是宴会。初夏，你怎么穿这身衣裳来了？这，怎么了？这宴会你懂吗？那那宴会打了去了，这身衣。这是我们家最好的一件衣服。好好好，幸亏我给你预备好了，知道吗？赶紧走
是太美了。我穿成这样出去参加宴会的话，会不会有点太夸张？不会，不会，不会，你一定会成为全场的焦点。对了，崔老板什么时候回来呀、啊？哦，崔老板说让我带您现在去找他。你们现在都用这种东西联系？好像有灵气。<笑>崔老板马上就到，您在这里稍等一下。哎，就是这里吗？对重要的时刻，我当然要在。走。去哪儿啊？初夏。啊，初夏夏好漂亮啊不好意思，我还真骗了你第二回。哎，这怎么能叫骗呢？肖申讲，这叫惊喜。谁能告诉我这这到底怎么回事啊？这，这我我我妈是要结婚了。你们都看着我干什么？我也不知道，我也是刚到这儿才知道我父亲要结婚的，而且给他打电话又打不通。我也是。初夏是不是要给咱们一个惊喜啊？哎哎哎！大家稍等片刻。搞出这么多事情来，你疯了吧？你凭什么觉得我会配合你？就凭三个字，叶教授。不对不对，昨晚我妈还不愿意见这个叔叔呢，今天就跟他结婚了，这事肯定有蹊跷。说他，哎，你干嘛去啊？哎呀，你不用去了，你妈肯定会回来，她要不回来，阿姨陪你一块去找。像是这种人，哎，会不会给他说套啊？你反应真慢，孟初夏这么一看你就知道是被骗来的呀。不过设局的人干嘛局设这么大，肯定有信心。孟初夏乖乖就范。哎呀，哎，我说你这人怎么站在骗子那一波啊？谁愿意娶孟初夏，我就给谁占领。去，叶教授。你真的找到了吗？迄今为止，你看到过
，有什么事我办不到吗？我知道你在想什么。没有审案的话，你能不能找到叶教授？那个手术一定需要叶教授吗？如果我跑了，现场这么多亲戚朋友，我爸妈会不会尴尬？你这是威胁！我只是想帮助我以后的妻子完成愿望而已，何况这只是一个结婚仪式。从法律上来说，孟初夏还是单身，得与失之间，你自己衡量。没人强迫你做任何事，即便你离开，我也会帮着伯父伯母应付剩下的局面，绝对不会让他们难堪的。走或者留，都由你决定。诸位贵宾，感谢大家来参加我的婚礼。刚才新娘看到来了这么多客人，太过紧张，不知如何面对，所以才离场。现在我要宣布。结婚典礼继续进行。我就当陪你演一出大戏。李总，餐厅那边是忙好了吗？是啊，没想到表白的工程这么复杂，我觉得比做网站还难。哎，今天新闻部的人怎么这么忙？发生什么大事？今天是沈氏集团沈总的婚礼啊。之前完全保密，一点风声都没有透出来，结果今天突然就举行了。现在媒体部啊都忙得不可开交呢。不对呀、啊，李总，您不是和沈总是好朋友吗？为什么你没有去啊？新娘是谁？好像是姓孟沈岸先生，你是否愿意娶你对面的孟初夏小姐作为你的合法妻子？无论顺境或逆境，健康或疾病，富裕或贫穷，你都愿意毫无保留地爱她，对她忠诚，直到永远吗？我愿意。好，请问孟初夏小姐。你是否愿意嫁给你对面的？行了，我愿意。啊，我我愿意。你这个新娘还真不矜持。我只是想快点结束。好，那现在有请二位新人互换结婚戒指。首先，有请新郎为新娘佩戴戒指。有请新娘为新郎送上一生不变的承诺。谁能想到，孟初夏这辈子竟然能戴上这么大的钻戒？我家有，我上厕所。哎哎哎！哎
，总有理由就想骗过我，不准去。不是，我真的得问问我妈怎么回事儿。奶奶，电话。哎呀，还能怎么回事？这都交换戒指了，你呀，就好好的等着认新爸爸吧。将你们戴有戒指的手向来宾展示吧。你现在应该拥抱并亲吻你的新娘了。过两天才能回去，都不知道怎么回事。他不是嚷着说要撤资吗？我飞到美国，哪儿找不到他的人？今天有一场声势浩大的世纪婚礼意外的举行，新郎正是沈氏集团的太子，新任总裁沈岸。据悉，这场婚礼之前的保密工作做得非常之好，许多媒体都是今天凌晨才得到的消息。众多到场祝贺的各界名流虽然提前知情。但都应新郎的要求，没有将信息外泄。记者猜测，这种低调可能跟一对新人没有取得董事长王美玲的认可有关。Hello。哎呀，董事长，你在哪儿呢？怎么没看见你人呢？你，你在现场啊？是啊，董事长，这就是您的不对了。这么大的事儿，怎么不提前说呢？今天早上沈安派人来接。等我到了现场才知道是怎么回事儿，哎，恭喜恭喜啊！沈氏集团的总裁沈岸，并没有像外界预测的那样和商界的大亨联姻，而是选择了一位普通的女性。孩子、啊，只要你好，我们这当爹妈他就放心了。你好，你就不要管那些了。小沈已经派人把我跟你爹都安排好了，是，就放心吧啊。呃，好。嗯，放心吧。嗯，说再见。哎哎。哎，再见。哎，再见。拜拜拜拜。出去了，你知道吗？你今天简直美的冒泡。菲菲，你这是什么反应啊？难道你之前就知道这件事情？哎，这个事情我必须声明一下，我是因为我老板突然打电话给我，告诉我说要来这儿见一个重要的客户，我才来的。我跟菲菲情况一样，我还在上班呢。我爸妈突然打电话说店里面有一个顾客吃烧烤吃坏了肚子，叫我赶紧来这儿看一下。一个从来没有跟我讲过话的同学打电话给我，说他在这里迷路了，让我来救他。哇塞，这个沈爱还真有两把刷子，把这个局布置的巨细靡遗，时间点掐得分秒不差，嗯，杜绝了一切公共规则。佩服，菲菲，你就别再夸他了。我现在自己都还搞不清楚什么状况，我不就是过来找个工作吗？怎么就变成现在这样了？可你最后还是答应了，不是那样的梦想。妈今天只是陪她演了一场戏，以后我们母子的生活不会有任何变化啊。那既然这样，你干嘛配合她？就是啊。啊，哎，梦想，舒坦视频借给人家。
就是有什么话不想让我听见吗？我走就是了。啊！哎，大家等等我。说吧，沈安到底用什么方法把你给降住了？叶教授，你就因为要给瑶瑶找一个更好的大夫，把自个儿也给豁出去了？我刚才想过了，一场婚礼代表什么呢？它只是代表全世界的人都会以为梦初夏结婚了。可是这件事情对我来讲。并没有瑶瑶和梦想的事情来得重要，而且我本来就是一个单身妈妈，就算以后想嫁人的话，离婚带着孩子，总比未婚带着孩子让人更容易接受吧。可是不登记，亏的是你啊！我相信，只要你自己去跟沈安提要去登记，沈安绝对不会不同意的。菲菲啊，好好。可是不管怎么样，现在在别人眼里，你都是沈氏集团的大少奶奶。现在的身价和以往大有不同，孟初夏，你的春天来了。今天只是一场闹剧，以后我的生活不会有任何改变。啊，先失陪一下。你要干嘛？你要干嘛？哎，生活不会有改变。孟初夏，你太天真了。沈总，您是沈氏集团的总裁，也是沈氏集团新一代的接班人。这么多年以来，外界对您会迎娶一位什么样的夫人，广为的推测与探讨。但是今天恕我直言，您和孟初夏小姐这样一位平凡的女士结婚，确实让我们十分的惊讶。请问您有什么想对我们大家说的吗？我除了是沈氏集团的接班人外，也是一个普通人。普通人当然要跟自己的真爱结婚，跟什么家世。背景没有半点关系。孟初夏小姐，从你们这段婚姻曝光到现在不足两个小时，网络上已经引发了一个讨论的热潮。关于这段婚姻，众说纷纭。大家听说你不但家境一般，而且还带着一个小孩，和著名的沈公子结婚，你是否承担着一个很大的压力呢？呃，呃。我从一开始就知道孩子的存在，他也的确由于这个原因犹豫过、退却过。但是今天我们还是携手步入了婚姻的殿堂。我想这样的结果，应该能够解释你的问题了。差不多就可以了啊。沈总，孟小姐，你们两个能够冲破世俗的阻碍，毅然决然地走在了一起，让我们再一次感受到了真爱的力量。我想大家都会和我们一样，衷心地祝福您和您的夫人，白头到老。谢谢大家。大家都知道，李总是我的好朋友。新娘从婚礼开始，就由于太过紧张而身体不适，所以我才特意嘱咐李总带我夫人去休息，我自己来招待各位贵客。结婚了，这么大的事情，你为什么不提前告诉我？因为，因为，因为我是第一次结婚嘛，当然也是最后一次，特别紧张，而且要邀请的人也特别多，所以一时疏忽就忘了通知泰迪学长了。不可能，这里面一定有别的事情。你不是答应今天晚上要赴我的约的吗？可是，我结婚。跟富泰迪学长的约，这并没有冲突啊，我们不是朋友吗？这是朋友吗？
初你不是因为怕耽误我的前程才拒绝我的吗？学长，那件事情，你真的是误会了。我确实是在无意当中听说学长有出国留学的机会，可是那跟最后的结果没有任何关系。如果没有其他的事情，我就先回去了。书香，你嫁给沈兰，是因为你真的爱她。如果有别的原因，你告诉我，我,我……学长。我说过，爱情离我远的要命，所以我从来都没有奢望过。可是沈岸他年轻有为，可以让我跟梦想不用再为吃穿发愁，也可以给我一个稳定的家庭。所以我选择跟他结婚，有什么错吗？可这些并不是只有他可以给你，初夏。学长。我已经结婚了。好,好，既然你已经做出了选择，那作为朋友，我好像也只有一件事可以做了。这个是我为你挑选的新婚礼物。像褪了色的黑白曾经，你站在无法追逐的尽头，我给你爱的自由，所以我毫无保留。也许你不再回头，带上他，你才是最美丽的新娘。谢谢学长，祝祥，祝你幸福。站在无法追逐的尽头，我给你爱的自由，所以我毫无保留。也许你不再回头，才让我看到。对不起，学长。这种尽头就放手。项链很漂亮，是泰迪送的吗？其实我今天曾经试着把泰迪骗来，他死活都不肯。你以为你可以控制所有人是吧？